Welcome to Hornbill TV. This is Yankee Okay, Chris Anyo Solo. You're now watching Prime Time. First the headlines. Prime Minister Narendra Modi addressing Jan Jantia Mahasabha in Jabhua said on Sunday that the double engine government is working at a double speed for all development while reiterating his government's commitment to serve the people. Indian Minister Anurag Thakur said on Sunday that the white paper presented by the Centre on Indian Economy in Parliament is exposed to Congress. Following fresh tensions between residents of Dezepe and Sitrongse villages under Chimukidima district on Saturday morning over land issues, Commissioner of Police Dimapur KV Tutor Sopi imposed prohibitory orders under Section 144 of CRPC with effect from 6 p.m. of February 10 till further orders. Days after Nitish Kumar took over as Bihar Chief Minister for record nine times, the new government is ready to face floor tests on February 12th. And now for the news in details. Prime Minister Narendra Modi addressing Jan Jantia Mahasabha in Jabua said on Sunday that a double engine government is working double speed for all development while reiterating his government's commitment to serve the people. Some of the many developmental projects in the state show that the double engine government is working at double speed for all the developmental work, PM Modi said. PM Modi further said that there have been a lot of discussions about this visit of his to the state and various things are being said. Some may say that Modi is starting the fight for Lok Sabha elections but from Jabua, but he said he was not here for election campaigning. He was here to serve the people. Ek saath vikas ke itne saare kaam ye bata rahe hain Madhya Pradesh mein phir se ek baar banai hui ye double engine ki sarkar डबल तेजी से काम कर रही है विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है भांति भांति की बातें लिखी जा रही है भांति भांति की बातें बोली जा रही है कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में जाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है The 16th Foundation Day of Lucknow Natick Party was celebrated on Sunday. On this occasion, the party's national president, Chandan Bhushan Pandey, questioned what Prime Minister Modi has done for 100 crore people living in the villages. In this regard, the president visited the villages reclaimed by the BJP under Adarsh Gram Yojana. He further said Prime Minister Modi gave toilets 10 years ago, but the condition of toilets is bad and added that this is BJP's job. During a day, a film was also shown in which BJP's model village was shown. इसका सफर तो हम लोग बताया कि मैंने कि व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ते थे और व्यवस्था के खिलाफ नेती पार्टी सोलह साल से लड़ती थी चुनाव में भाग लेती रही लेकिन व्यवस्था का हम लोग और लगता है कि सोलह साल तक हम लोग पकड़ नहीं पाए दोस्त व्यवस्था का नहीं है दोस्त व्यक्तियों का है और ये पहचान हम सोलह साल में किए और मैं इसीलिए मैंने इस बार 
सोलहवें साल में सारी जो मोदी जी जो व्यवस्था के शीर्ष पर हैं उनके कार्यों का आकलन किया और उनके कार्यों के आकलन के बाद महसूस ये हुआ कि देश में 30 करोड़ लोगों के लिए काम करके उनके बीच में जगह बना के उनके उनको उनको ताकत देके और उनसे ताकत लेके मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बना तो बन, बन सकते हैं और यही उनकी कोशिश है लेकिन 100 करोड़ लोगों का जो उपेक्षा और उपहास हुआ है गांव में मैं गांव में गया पांच उन गांव में गया उन पांच गांव में जो आदर्श गांव है जिसको मोदी जी ने और राजनाथ सिंह ने स्मृति ईरानी ने और तमाम उनके पांचों जो मथुरा काशी और अयोध्या के जो पांच क्षेत्र हैं वहाँ जो आदर्श गाँव जो उन्होंने गोद लिया उन गाँव के आदर्श गाँव के जो गोद लिए गाँव को आप देखें मैं गारंटी और चैलेंज के साथ करता हूँ कि उन गाँव में जितने सांसद हैं जितने मंत्री हैं जिनके अधिकारी हैं पाँच मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं ऐसा गांव उन्होंने बना रखा है गांव के वो जब जो शौचालय है गंदे हैं बदबूदार हैं लोगों के पास आवास नहीं है टूटी का पानी लोगों को मिलता नहीं है जिधर जाइए कूड़ेदानी है मच्छर है उस गाँव को किस तरह वो जी रहे हमारे देश के पचहत्तर साल के लोगों ने मेरा तो हृदय द्रवित हो जाता है सोच सोच के मतलब कि किस त्रासदी के साथ हमारे गांव वाले पचहत्तर साल घूम दे पचहत्तर साल बाद आज़ादी के बाद भुगत रहे हैं ये बड़ा ही दारुण स्थिति है गाँव की यही मैं देश के सामने बताना चाहता हूँ गाँव जो है शहरों में तब्दील होता जा रहा है तरक्की हो रही है और आप जी कर रहे हैं गाँव में ये इसीलिए मैंने चालीस मिनट का यह वीडियो देख लीजिए आपके आँख में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जैसे पत्रकार भाई हैं गांव के जो पांच गांव में घूम कर हैं इस आंखों से देख लीजिए सारे झूठ का पर्दाफाश एक मिनट में वो तो कह रहे चौबीस लोकसभा का चुनावी साल चल रहा है मोदी को कैसे जवाब देंगे किसी गठबंधन मोदी जी का जवाब मेरा को हमको पार्टी से मतलब नहीं दे पाएगी मोदी जी के जो का जवाब इस बार सौ करोड़ गाँव के जनता देगी तो और गाँव शहर की नहीं शहर के तीस करोड़ को मोदी जी तो कैप्चर कर चुके सौ करोड़ गांव की जनता मोदी जी को जवाब देगी जवाब देगी और जवाब देगी ये सारा वीडियो मैं चालीस जब पाँच गांव में लेके मैं करके आया हूँ यही जनता को दिखाऊंगा और वही मोदी जी की लड़ाई खुद जनता लड़ी इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहने की तो मोदी मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो खुद हूँ नहीं तो मैं कुछ बारे में श्री राम भी संविधान भी मैं तो खुद ही कह रहा हूँ श्री राम भी संविधान भी श्री राम को कोई ला सकता है खुद श्री राम आएंगे खुद श्री राम अवतरित होंगे कभी किसी ने लाया क्या श्री राम को ये अवतार पुरुष मानते हैं ना तो जब अवतार है तो कौन उनको लाया तो खुद अवतार हुए तो ये तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि कहा कि हमने शौचालय दे दिया और शौचालय में आप जाके देखिए बदबू तो भरा हर गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार समाज के ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं था सैतीस लाख अठहत्तर हजार ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए हैं पक्के घर वहीं शहरी क्षेत्र में सत्रह लाख बहत्तर हजार ऐसी अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का घर पचपन लाख पचास हजार से अधिक परिवारों को मिला पक्का आवास पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए सर्वाधिक आशियाने बनाकर देश में है नंबर वन मिला पक्का आवाज बढ़ी सुरक्षा बढ़ा आत्मविश्वास नाउड इज एवरी वन इज परचेजिंग अमृत सैम वाई वोन दे बाय क्वालिटी द बेस्ट प्राइस द बेस्ट टेक्निकल सर्विस दैट टू इज द बेस्ट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द स्ट्रेंथ ऑफ सी एस एच जेल इवन इंजीनियर साहब वॉज टॉकिंग अबाउट इट वॉट इज इट इट इज लाइक अमृत फॉर होम्स सी हियर फाउंडेशन प्रूफ Lentil CSH gel adds life to every dhalai. With Amrit Sem, your home becomes immortal. When the whole country is building with Amrit Sem, what are you waiting for, Janab? Amrit Sem powered by CSH gel. Har dhalai ki jaan.
It only takes one prick of a needle to save lives. Get tested for HIV. Darmat, tiger hai na? Black Tiger Cement. Welcome back. Following fresh tensions between residents of Dezepe and Tsitrongse Tsi villages under Chumukidima district on Saturday morning over land issues, Commissioner of Police Dimapur Kevi Thuto Sophie imposed prohibitory orders under Section 144 of CRPC within effect from 6 p.m. of February 10 till further orders. The discord between the two villages erupted on Saturday morning approximately around 9 a.m., which also resulted in significant property damage. Reports indicated vandalism of cemeteries, village signboards, gates, market sheds and burning down of a house. Further, it was reported that around six to seven rounds were allegedly fired from 12 bore shotguns. The orders prohibits assembly of not more than five persons carrying lethal weapons and firearms including lattes, daggers or machetes. Catapults or any other dangerous articles within Dezepe village and Zitrongse village. Also, the long road straight from Singrijan village towards Ura village. In another order, CP, who is also the district magistrate, has directed all arms license holders of Dezepe and Zitrongse villages to deposit their licensed arms to the nearest police station with immediate effect. Failure to comply with this order shall invite prosecution of the license holder under the Arms Act and may lead to cancellation of arms license, the order stated. Union Minister Anurag Thakur said on Sunday that the white paper presented by the Centre on Indian Economy in Parliament has exposed the Congress. Anurag Thakur, during a visit to Dharamshala, told ANI the white paper has exposed the Congress. Fem was important for Congress, the policies of the Congress have caused great harm to the country, he added. The question arises, how did Congress keep looting the country? How did it keep pushing the country backward? We remained silent for the last 10 years in the interest of the country. If we had wanted, we could have brought the white paper earlier also, he said. Shweth Batar has Congress ki poll kholi hai. Congress ke liye kaise ek parivar bada tha, bhrashta achar pahle tha. देश प्राथमिकता नहीं थी अपनी जेब भरना प्राथमिकता थी श्वेत पत्र ने यह भी दिखाया कि कैसे कांग्रेस की नीतियों ने देश का एक बड़ा नुकसान किया है बैंक घाटे में थे 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे लोग पैसा लेकर भाग रहे थे लेकिन सरकार चुप बैठी थी वहीं दूसरी और एक के बाद दूसरा घोटाला हो रहा था सरकारी फाइलें भी कैबिनेट में जाने की बजाय एनी एनएसी में जाती थी जहां पर वो लोग सदस्य थे जिनकी अपनी काबिलियत पर या पृष्ठभूमि पर प्रश्न चिन्ह लगते थे सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस देश को कैसे लूटती रही देश को कैसे पीछे ढकेलती रही कैसे उनकी नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण देश लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था हो गई थी हमने देश हित में पिछले दस वर्ष चुप रहे हम चाहते पहले दिन भी श्वेत पत्र ला सकते थे देश का नुकसान ना जा देश का मनोबल ना गिरे ये हमारी प्राथमिकता थी और हमारी प्राथमिकता देश को आगे बढ़ाने की थी दस साल मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार चली नीतियों के कारण आज सारे बैंक प्रॉफिट में हैं देश लड़खड़ाती नहीं अब दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करना यह आज की मांग थी कि देश को पता चलता कि कितनी बड़ी चुनौती थी जिससे निकालकर मोदी जी बाहर लाए हैं On the same issue, Finance Minister Nirmala Sitaraman on Saturday alleged that a Congress-led UPA government did not capitalize on the positive economic environment that it inherited from the Vajpayee government and there was ill-targeted reckless fiscal policy, ill-targeted subsidies and wasteful expenditures for political gains. She said the government did not bring the white paper earlier to avoid an adverse impact on the economy in terms of investors' sentiments as the entire world was using the term Fragile 5 for our economy.
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityana, Deputy CM's KP Moria, Brajesh Pathak and members of the UP Assembly and Legislative Council on Sunday reached Ayodhya and offered prayers at Ram Janbhumi Temple. Shri Ram Lala ka Dibbe Darshan Aaj Uttar Pradesh ki Vidhan Sabha aur Vidhan Parishat ke sabhi sadas जिनके ऊपर सदन में सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व तो है वह भी और जिनके ऊपर सरकार में किसी जिम्मेदारी में रह करके वह भी आज भगवान के भक्त के रूप में भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं भगवान श्री रामलला सबके मनोरथ पूरी करें सब मनोकामना पूरी करें और तीसरी बार चार पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने और दो में फिर एक बार तीन पार दो तक विकसित भारत बने भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला बने भारत गरीबी से मुक्त बने सही मायने में राम राज्य बैठे तेरे लोका हर सिद्ध भय गए सब शोका भगवान राम के भक्त आज सत्ता में हैं तो सारा शोक जनता का दूर हो और उनके जीवन में खुशहाली खुशहाली आवे ऐसी भगवान श्री राम लला के चरणों में प्रार्थना करते हैं सबके मनोरथ पूरे करें और हनुमान जी महाराज का चूंकि भीड़ अधिक है इसलिए हनुमानगढ़ी आज दर्शन करने के लिए जाना नहीं हो पा रहा है लेकिन हनुमान जी के चरणों में यहीं से प्रणाम करते हैं क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे हो तो नाग्ञा बिन पैसा रे इसलिए यहाँ से प्रणाम करके भगवान श्री रामलला के दर्शन किए बहुत आनंद आया है सब एकदम आनंद मग्न है सबके हृदय में राम नाम बंद है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद देखिए जो नहीं आए हैं वो केवल सपा है सपा मतलब सफा है After the prayer, Uttar Pradesh Deputy CM KP Moria expressed his excitement and said today all the legislators had the opportunity to seek blessings from Lord Ram in Ayodhya. May he show his blessings and by 2047 we will become Viksit Bharat. Further, UP Assembly Speaker Sadish Mahana also said that he was very emotional because when he came before there was a structure here which was demolished on December 6. And today I am fortunate that I got the privilege of seeing God directly, he added. When I came here, there was a structure which was broken here, which was broken on December 6th. I came here and came here and came here and came here and came here. उन्नीस सौ इक्यान नब्बे में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और आज सबसे सौभाग्य की बात है भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ भावयल हूँ भावुक हूँ समर्पित हूँ भगवान के चरणों में We'll now take another short break. We'll be back with more news. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना सप्तपुरियों में प्रथम श्री अयोध्या धाम राम लोक की स्मृतियों में पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए चहू और राम नाम का जय घोष चौक चौराहे पर श्री राम का प्रतिबिंब आस्था की पुष्प वर्षा यत्र तत्र सर्वत्र हर्ष में मगन श्रद्धालुओं का जन सैलाब हर क्षेत्र के लोकप्रिय और गणमान्य महानुभाव बने श्री राम उत्सव के साक्षी विश्व स्तरीय एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन उच्च श्रेणी की ट्रेनों बेहतर सड़कों एवं लो राइज ईवी बसों ने बनाया सुगम अटूट आस्था के इस समारोह के कुशल प्रबंधन में श्री राम जन्मभूमि पथ राम पथ धर्म पथ भक्ति पथ जैसे कॉरिडोर ने निभाई उपयोगी भूमिका श्री राम उत्सव राष्ट्र की चेतना को नया विस्तार
Welcome back. Cold weather conditions continue to prevail in the national capital on Sunday morning. People at different places around the city huddled around bonfires to keep themselves warm. According to data shared by the IMD, the minimum temperature in the city can go to 7 degrees and the maximum temperature would reach 25 degrees Celsius. Owing to visibility woes, several flights were reportedly delayed at Delhi's Indira Gandhi International Airport on Sunday. In view of the same, Delhi Airport has issued an advisory informing flights that are not C83 compliant may be affected. According to the weather agency, the maximum temperature in the city would reach around 25 degrees Celsius over the next two days. The MET department has also predicted light rainfall over central India from February 10 to 12 and East India from February 12 to 14. Last week, severe cold and dense fog persisted in North India, including Delhi, causing travel disruptions to and fro from Delhi and inconveniencing passengers. Earlier, cold weather and dense fog prevailed in Delhi and several places in Uttar Pradesh, delaying flights, trains and other modes of transportation. Days after Nitish Kumar took oath as Bihar CM for the record nine time, the new government is ready to face floor tests on February 12th. Meanwhile, RJD and Mahagat Bandhan MLAs held a meeting for former Bihar CM and Tejasvi Yadav residents in Patna. Notably, some MLAs moved to the former CM's residence with backpacks as they would be reportedly staying back for 48 hours. Meanwhile, amid speculations of Kela, HAM Chief HAM Chief Jitan Ram Manji made his stand clear ahead of floor test. ये 12 फरवरी का दिन कैलेंडर का एक आम दिन है परेशानी जिनको हो रही है सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए हमारे दल के और महागठबंधन दल के तमाम विधायक आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आगामी 48 घंटे हम एक साथ रहेंगे कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जान के अंदर अंत्याक्षरी हो रही है लोग छोटी-छोटी अपनी बातचीत में लगे हुए हैं एक अखबार ने आज सुबह अपने हेडलाइन में ये खबर छापी मैं ये चाहता हूं आप लोग देखें अपने आप को बड़ा अखबार कहते हैं और इनसे जुड़ा इसी अखबार की खबर को एक टेलीविजन चैनल ने चलाया काश कि मैं आपको कह सकता हमारे विधायक एक-एक विधायक हमारा एक-एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में देश की राजनीति के बारे में 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है तेजस्वी जी ने जो कहा खेल शुरू है खत्म हम करेंगे शुरुआत हमने नहीं की ना इस गठबंधन को जिसका सृजन नीतीश जी चल के आए थे तेजस्वी जी नहीं गए थे चल के आए थे और चल के आने के बाद किस दबाव में उन्होंने निर्णय लिया या उनसे लिवाया गया वो इतिहास तय करेगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस तरह की प्लांटेड खबरें जो देश के एक बड़े अखबार में छपी है दैनिक जागरण और उसके बाद उसके बाद बाकी एक टेलीविजन चैनल ने चलाया उनकी तो कल ही खुल गई हमारे तमाम विधायक हैं कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं सारे विधायक अब मैं आपको कहा कौन रहा है उनके यहां जिनके यहां भोज में लोग नहीं पहुंचे परेशान ना हो जनते के डर किस बात के लिए लोग सारे विधायक नहीं 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 देखिए कमाल के आप लोग पत्रकार लोग हैं आपको प्रणाम नहीं नहीं जो गया ले जाए वो कार्यशाला जो हमारे विधायक पटना में एक साथ रहना चाहे वो आपको अप्रीति कर लगता है आई भी कोई चीज होती है गठबंधन की मजबूती भी कोई चीज होती है शुक्रिया कोई भाई नहीं कोई भाई नहीं जय हिंद सब लोग सब लोग आप खबर उन तक पहुंचा दीजिए कि वो अपनी चिंता करें हम जिंदाबाद थे जिंदाबाद हैं जिंदाबाद रहे That's all for the Prime Time Bulletin this is your anchor signing off